In August 1944, when Paris was about to be liberated, after four long years of occupation, Hitler gave the order to destroy the city by blowing up bridges and monuments. Legend has it that a German general, commander of Paris, Dietrich von Choltitz, deliberately disobeyed the Führer to save the ancient city that Hitler wanted to wipe off the map. This version of how Paris was rescued was recounted by the general in his memoirs written in 1950. An amazing story which has been embraced by literature and cinema and nourished the imaginations of several generations in France. It has to be said, it is a great story. Perhaps a little too great. What were Hitler's secret plans? To find out the truth, we have to delve into the myth and exhume and investigate forgotten archives to find evidence of what really happened at the end of 1944. In June 1940, France surrendered. The impact was global. Paris had fallen. It was declared an open city and was surrendered to the enemy, with no defense to avoid its destruction. At dawn on the 14th of June, the Germans marched into the city and flew the swastika from the top of the Eiffel Tower. Twenty-one years after the humiliation of the Treaty of Versailles in 1918, Germany took its revenge. At the end of the month, Hitler came to admire his new conquest, Paris. A brief visit. In two and a half hours, the Führer went from monument to monument in a practically deserted city. Paris fascinated him, but what fate did he have in store for it? In Mein Kampf, he expresses hate and scorn for the French, the mortal enemy, he writes, trivial, superficial, who showed that they were incapable of winning the war alone in 1918. In a word, the enemy who must be defeated. In Hitler's eyes, Paris could only be crushed or destroyed, and that is what he ordered four years later. To understand the myth of the declared destruction of Paris, we must first look at the memoirs of a German general. We are in August 1944. For the Nazis, the situation has changed a lot since Hitler's visit in June 1940. The Soviets have advanced west to the center of Poland. The Allies have landed in Normandy and are marching east. Hitler appoints an unknown general, the commander of the Festung Gross Paris division, at the beginning of August. His name is Dietrich von Choltitz. But who is this officer and where is he from? Von Choltitz is really an officer of Prussian, almost caricatural. He is from a family of officers. His father was a colonel during the Grande Guerre. He is from a family de propriétaires terriens, euh, donc c'est un officier de carrière de l'infanterie. Von Choltic was highly trusted by Hitler and in early August 1944, this was important. Two weeks earlier, the Führer had escaped an attack organized by Wehrmacht officers who wanted to kill him and overthrow the Nazi regime. After that, he increasingly shut himself away and more than ever kept a tight control over military operations. L'armée était un des piliers du régime parce que c'était l'instrument qui allait permettre les guerres, qui allait permettre les conquêtes, qui allait permettre d'arriver aux objectifs euh, des nazis. 
Et là, c'est fini. Il a complètement perdu toute confiance en l'armée. The cleansing which followed this attack left 5,000 dead. The general in Paris who was implicated in the plot would end up hanging from a butcher's hook. Dietrich von Choltitz was appointed to replace him by Hitler in person. He wasn't involved in the plot against the Führer. He was a faithful and disciplined general. Il était en Russie à partir de 1941. On sait que depuis début 42, les nazis on avait décidé une politique de destruction des Juifs d'Europe et l'armée, l'armée régulière, a été largement impliquée dans la mise en place de cette politique. Il n'y avait pas que des SS qui se livraient au massacre puis aux déportations. In reality, von Choltitz wasn't quite the humanist that the legend claims him to be. He was entirely zealous and showed himself to be merciless. As a lieutenant colonel in 1940, he disregarded Holland's neutrality by attacking Rotterdam. He totally destroyed the city center after the Dutch had already surrendered. In 1942, at the siege of Sevastopol, he contributed towards the killing of tens of thousands of civilians and ordered the use of the Kalgerät, the largest piece of artillery ever built. He left nothing but ruins. This was the ruthless man to whom Hitler gave full control of the Festung Gross Paris division. It was his first experience of the capital. Il n'était jamais venu à Paris, alors que le voyage à Paris était aussi un petit peu comme le voyage en Italie, une sorte de d'étape initiatique pour une certaine pour ces ces milieux un peu cultivés euh, allemands dont il faisait partie. Et on sait que euh, dès euh, 1944, lorsqu'il était prisonnier des Alliés, il a expliqué au service euh, américain à quel point euh, Il détestait la France, il détestait Paris, il détestait les Français. Von Choltitz's mission was of utmost importance. Paris was a vital hub of communication. As far as Rouen, all the bridges over the Seine had been demolished by Allied bombings after D-Day. Ce qu'il lui a demandé, c'est de faire en sorte que euh, Paris reste sûr parce que Paris est un, un lieu de passage pour l'évacuation des troupes qui viennent de Normandie. On the 9th of August, von Choltitz took up residence at Le Maurice, a luxury hotel located on Rue de Révoli, in front of the Tuileries Garden. Upon his arrival, he noted that the atmosphere in the capital could complicate his mission. Quand Scholtitz arrive à Paris, il est dans une ville euh, dont les habitants, depuis pratiquement un mois, euh, ne cessent de manifester d'une manière ou d'une autre leur hostilité à l'occupant. Il y a toute une agitation qui fait qu'il a une image, euh, il a très vite une perception négative des Parisiens. The summer of 1944 was the subject of other memoirs in addition to that of von Choltitz, like those left by a diplomat who was the Swedish consul in Paris at the time, Raoul Nordling. Legend has it that he is the man who persuaded the general to spare the capital. Written just after the war but published in the 2000s, Raoul Nordling's memoirs lead us a few steps away from Le Maurice Hotel to the Cercle Suédois. As its president, the consul met anybody who was anybody in Paris there. C'est un homme d'affaires avisé. Il a un carnet d'adresse tout à fait conséquent, aussi bien auprès donc d'hommes d'affaires, puisque ce sont ses collègues, on pourrait dire, mais également du pouvoir politique, des autorités allemandes. Mais il a aussi des contacts avec finalement certains responsables de la résistance, quelqu'un qui connaît beaucoup de monde. 
The neutrality of his country in the world conflict gave Nordling a unique position and makes him a valuable witness. In his account, he reports on the Parisians' mood when the general arrived. D'un côté, il y a une aspiration sans aucun doute euh, à la libération, mais avec une inquiétude hein, qui est euh, d'être certes libéré, mais en vie. Et on le sait, hein, on est là au début août 44, que euh, des villes ont été euh, détruites ou rasées euh, et largement bombardées en Normandie, et que le sort de Paris n'est pas du tout euh, joué. The echoes of D-Day, the victories of the Allies in Normandy, mixed with the scarcity and fear of retaliation, gradually sows a spirit of revolt among the population. Chaos slowly breaks out. On the 19th of August, 10 days after von Choitit's arrival, the Gaullists and the Communist resistance sent out a call for rebellion. Seeing the French flag flying on the police headquarters opposite Notre Dame, Parisians understood that the situation had changed. It all escalated very quickly. Everywhere in the city, members of the resistance stormed public buildings. From then on, Parisians and Germans clashed. From roofs, porches, windows, and through apartment blocks, shots are heard and fighting breaks up. Danger is everywhere. In the streets, the number of barricades increases, erected by a determined population. L'armée allemande à ce moment-là ne sait pas encore euh, très bien comment réagir et il va y avoir des, des représailles. Mais surtout, on va s'apercevoir quand même assez vite que le rapport de force reste quand même défavorable à l'insurrection. Le risque est réel que euh, von Scholtitz donne l'ordre de représailles massives envers la population. In Normandy, the German army collapses in the face of the Allied offensive. Under pressure from the general staff of the resistance and General Leclerc, the US high command agreed to change their plans and let the French 2nd Armored Division move towards the capital. On hearing this news from France, Hitler enters one of his legendary rages. Von Choltitz receives many telephone calls from the Führer's headquarters. He is commanded to restore order. It is said that on the 23rd of August at 11 o'clock in the morning, an encrypted telegram coming directly from the Führer's staff arrives at Le Maurice. It is an absolute and indisputable order. Paris must not fall into the hands of the enemy, and if it does, it should be nothing but ruins. If an original copy of this order still exists, we will need to look for it on the other side of the Rhine. The German military archives are kept in Freiburg and Breisgau in the southwest of Germany. Five buildings, 55 linear kilometers of archives conserving Prussian and German military history since the middle of the 19th century. The historian Bernhard Kröner will conduct this search for evidence among hundreds of thousands of reports, registers and maps indexed in the files. After a thorough search, Hitler's order is finally discovered. It shows the Führer's intentions unequivocally.
Das ist für, für Hitler schon eindrücklich, weil damit natürlich vor der Weltöffentlichkeit dargestellt wird, dass die deutsche Wehrmacht und das deutsche Reich Frankreich verloren gibt. Der Verlust von Paris wäre in der Öffentlichkeit, in der Weltöffentlichkeit auch gleichzusetzen mit dem Verlust Frankreichs. Der Befehl Hitlers, die Stadt zu zerstören oder als Trümmerfeld zu übergeben, ist so weit gefasst, dass es eigentlich die ganze Stadt oder die größten Teile der Stadt oder die Monuments, die zentralen Monumente der Stadt, die sozusagen den Wert, die Bedeutung Paris ausmachen, dass diese Bereiche gesprengt werden sollten, zerstört werden sollten. Ce type d'ordre se situe dans une logique qui est celle aussi de la, la fascination de, de la fascination des nazis euh, pour euh, la destruction. Faire table rase, euh, montrer que qu'une fois qu'on partait, euh, qu'une fois que l'Allemagne nazie partait, ben, il ne restait plus rien. Une entscheidende Bedeutung, und hier verlässt Hitler die militärische Perspektive, ist der letzte Satz seines Befehls. Hier zeigt sich sehr deutlich eine irrationale, politisch-ideologische Perspektive, die zeigt, dass das NS-Regime bereits in dieser Phase in die Agonie zu versinken begann. In his memoirs von Choltitz writes, with a laudable zeal, the sections made the necessary preparations to be able, at zero hour, to blow everything up. Was he telling the truth? How can we know what in the capital was really set to blow? Were Paris bridges full of explosives? Had the Germans really set mines along the metal sides of the Eiffel Tower? Despite hours spent consulting and analyzing the archive records on site in Freiburg and Breisgau, there were no clues in the documents giving any information on this matter. Where is the answer? On further investigation, we discover that after the liberation of Paris, teams of bomb disposal experts thoroughly went over the city to inspect potentially mined buildings. This work must certainly have generated reports, but where could they be? After weeks of research, the police headquarters confirms that they have these reports at their central laboratory. In 1944, this institution was already in charge of safety missions related to explosive substances. It's not easy to get access to this discreet branch of the police. For this investigation, the historian and former general inspector, Luc Rudolph, was granted access to this secure site. Some of the documents housed in the laboratory archives are classified. Fortunately, those from 1944 have exceeded the 60-year restriction period and are finally available. Donc voilà, donc là on est en déminage 1944. D'accord, 1944. Alors, on va déjà regarder dans les rapports mensuels voir s'il y a des choses intéressantes. Oui. Impayé, désignation des produits. 4 août, 7 août. Donc là, on n'a pas le, on n'a pas ce qui s'est passé pendant la semaine de la libération. Bon, Donc c'est dans un autre rapport, mais qui malheureusement n'existe plus aux archives. Par contre, euh, le RA 180, c'est vraiment euh, les interventions euh, du mois d'août. Euh, Donc là, c'est un résumé et donc ça retrace euh, toutes les activités euh, du service explosif qui était là pour protéger la population oui, oui. et pour ramasser euh, tout, tout ce qui n'était pas explosé. Et à chaque fois que les Allemands partaient d'un bâtiment, ils vérifiaient si le bâtiment avait été miné ou pas pour euh, enlever au fur et à mesure et sécuriser les locaux. Euh, voilà. Et là, on va voir ça de plus près. Là. Amongst all of these documents that were caught up in the war, it's nothing short of a miracle to find this report from the 9th of September 1944, two weeks after the events. It's written by the head of the laboratory himself, Professor Henri Moreau. Will this document finally provide proof of exactly what bomb disposal really took place in Paris? There are some places that were mined, and some places that were not. 
euh, et certains qui étaient entre les deux. C'est-à-dire on a préparé le terrain, mais les mines n'ont pas été posées. Le palais du Sénat est très, très largement miné. On va y trouver beaucoup d'explosifs qui vont être désamorcés par le laboratoire municipal. Le fort de Charenton, c'est un endroit où étaient stockées beaucoup de munitions. Cet endroit a été miné. Si ça avait sauté, ça aurait été un désastre de grande ampleur. Au Palais Bourbon, c'est l'endroit qui a été le plus lourdement miné. Et ça, c'est un petit peu une découverte qu'on fait dans ce document, puisqu'il y a cinq grosses mines de pratiquement 500 kg chacune qui ont été installées au Palais Bourbon et qu'il a fallu donc euh, désamorcer. Donc là, on est sûr, les mines ont été découvertes. On sait que l'équipement était en place et prêt à fonctionner. In addition to these three buildings, the telephone exchanges, the Ministry of the Navy, the Gare du Bourget, and the Porte saint Clou were mined. And that report tells us even more. It seems that other buildings had been prepared to be laid with explosives. Il y a ce qui a été préparé pour recevoir des mines, hein, euh, le pont de Neuilly, le pont de Joinville, le pont de Saint-Cloud, le pont Alexandre III, les Invalides. Il y a eu des travaux préparatoires qui ont été faits. Donc tout était en cours pour mener à terme l'installation de mines dans ces endroits-là. Centers of political power, stations, bridges. But the other revelation from this archive is that none of the monuments that we so feared could have been destroyed were mined. Une des légendes, c'était que la tour Eiffel était, était minée. Euh, on a même parlé de la, comme quoi l'hôtel de ville était miné. Ce, ce n'est pas le cas. On a trouvé dans tous ces documents, c'est écrit très clairement euh, dans le rapport de, du professeur Moureux, euh, on a trouvé dans ces bâtiments des munitions, mais dans tous les endroits où sont passés les Allemands, on a retrouvé euh, des munitions qu'il a fallu neutraliser par après. Mais en aucun cas, ces endroits n'ont été minés. What does this random and partial mining of the city mean? L'impression qu'on retire de tout ça, c'est quoi C'est que ces gens ont été pris par le temps. Effectivement, cette volonté, initialement, de miner un certain nombre de lieux sensibles de Paris existait et qu'elle n'a été abandonnée que pour une raison très euh, précise qui m'apparaît à moi, mais qui apparaît également au professeur Moureux quand il a rédigé ce document, c'est-à-dire que nos occupants ont été pris de vitesse. From the 22nd of August, more than 600 barricades block the movements of the occupying forces who have to retreat. There's no possibility for them to continue laying mines or to get close enough to the mines that are already in place to detonate them. Ça demande beaucoup de moyens de détruire une ville et de raser une ville, de transformer une ville en champ de ruines. Soit par le bombardement aérien, mais là il n'en est évidemment pas question. La Luftwaffe n'a plus ces moyens-là, soit par l'explosif, mais là ça, prend, ça demande beaucoup d'hommes, beaucoup de moyens d'explosifs et ça demande du temps. Von Scholtitz a arrêté le minage, un petit peu contraint et forcé, parce que les rues de Paris n'étaient plus suffisamment sûres pour ses troupes pour aller miner tel ou tel endroit de la capitale. C'est l'insurrection qui a empêché le forfait de se commettre, tout simplement. But there is even more overwhelming evidence of the general's lies, which demonstrates his real desire to destroy the capital's important landmarks. A document which proves that von Choltitz was requesting reinforcements to destroy Paris until the very last moment. These documents that are here handle sich um Abschriften von Telefongesprächen zwischen dem Wehrmachtbefehlshaber von Groß Paris, also von Koltitz, mit dem Oberbefehlshaber der äh, West, also mit Generalfeldmarschall Model. 
Hier sagt Koltitz eindeutig, ich kann den Führerbefehl mit den Mitteln, die ich zur Verfügung habe, nicht erfüllen. Es sei denn, ihr gebt mir die entsprechenden Panzer und Artillerie, dann kann ich das machen. Denn man konnte sich vorstellen, dass wenn diese Brücken nicht geschützt wurden, natürlich dieses Material äh, durch Resistance Trupps wahrscheinlich auch dann wieder unschädlich gemacht werden würde. Also musste man, musste man diese Minierungsarbeiten schützen. Und es war ihm auch nicht möglich, die Sprengladungen dann ausreichend mit Personal abzusichern. General von Choltitz was short of soldiers. In theory, he had a garrison of 15 to 20.000 men in Paris and its suburbs, but they were not all fit for combat. There were general staff, older soldiers, administrative personnel, and a lot of female staff. The reinforcements requested by von Choltitz would never arrive. The Allies were at the capital's gates. Er, er will sich sozusagen ja salvieren. Er will sich entschuldigen. Er will sagen, wenn ich das nicht durchführen kann, es liegt nicht an mir. Ich wollte nicht, sondern ich konnte nicht. In his memoirs, von Choltitz claims that he attempted the impossible to save Paris from destruction. Now, the truth is uncovered. In reality, it was the uprising of the Parisians and the lack of human and material resources that prevented him from turning Paris into ruins. As far as Raoul Nordling is concerned, the Swedish consul who often met the commander of the Festung Gross Paris division, he never mentions in his account that they had any conversations about saving the city of light. What is maybe surprising in the memoirs of Raoul Nordling, but which is, in my opinion, an important effort, is that for him, the question of the destruction of Paris is not posed really in their discussion. It's not for that he intervenes. That is, manifestly, Nordling does not believe that uh, Scholtitz can rase Paris, that it is in his projects. So it's not the subject of priority for Nordling, far from that. Nordling met with the general five times at Le Maurice in order to urge him not to carry out any reprisals against the population. The Parisians were well aware of the massacres at Villeneuve d'Ascq and Oradour sur Glane that had taken place a few weeks earlier and feared the worst. Nordling, en lui montrant bien que pour lui il ne fait plus aucun doute que l'Allemagne va être battue et que en ne passant pas finalement massivement à l'offensive contre les Parisiens et à la destruction, il se préserve quand même une chance d'avenir. C'est un des arguments majeurs que va utiliser Nordling. L'idée que Vous allez être jugé. Allez-vous devoir rendre des comptes pour avoir massacré des centaines, des milliers, voire plus de Parisiens Et là, l'idée que le sort des armes est en défaveur et qu'il faut commencer à avoir une sorte de garantie pour l'avenir germe probablement dans l'esprit de von Scholtitz. Von Scholtitz n'avait pas comme principal but de, de sauver Paris, mais il avait comme principal but de sauver sa peau. Von Choltitz didn't hesitate for long. Two days after Hitler's order, General Leclerc arrived in Paris with the 2nd Armored Division through the Porte d'Orléans. There would be no massacre of Parisians. Von Choltitz surrendered after one last fight for honor at La Maurice. He was taken to the police headquarters, which today are still the private apartments of the chief of police. It was in this room, identical to how it is now, that he met with General Leclerc, officers of the resistance and members of the provisional government to sign on this small table his act of surrender. I have the impression that von Scholtitz has arrived at his end. Il se retrouve ici, vivant. Euh, il est prisonnier, certes, mais comme le dira un petit peu plus tard Leclerc, en voilà un qui a l'air bien content d'être ici. Euh, en effet, il est content d'être là, mais comme euh, la plupart des soldats allemands qui ont été faits prisonniers à ce moment-là, ils étaient prisonniers, donc ils n'étaient pas morts. Oui, il est arrivé à ses fins. This meeting took place behind closed doors, with no journalists or photographers. 
However, one photo was presented by the newspapers as being the photograph of this event. Il ne s'agit pas du tout euh, de la signature de la reddition, mais d'une euh, réclamation parce que à l'hôtel Meurice, on lui a, enfin, quand il était parti, euh, on lui avait volé des effets personnels euh, dans sa cantine militaire. Bon, C'était le, le grand jeu des Parisiens ce jour-là, de euh, faucher tout ce qui rappelait un petit peu euh, les Allemands. Je trouve qu'elle est quand même significative, cette, euh, cette photographie. Lorsque l'on sait ce qu'il signe, nous sommes le 25, le 25 en fin d'après-midi. Il y a encore quelques combats qui sont meurtriers hein, dans la ville. Sont tombées certaines euh, places fortes, notamment à Vincennes, et l'on découvre des charniers. De, de, de personnes qui ont été tuées récemment par ces soldats. Et lui, il s'inquiète parce qu'il a perdu son pyjama. As a prisoner of the Allies, Dietrich von Choltitz was never charged with war crimes. He was freed after two years in prison, during which he began to write his own legend. Von Schultes est parvenu à écrire sa légende et à s'en sortir quand même assez bien, puisque finalement son livre est plutôt bien accueilli, traduit en français, republié, republié en poche. Et l'idée qu'il a vraiment contribué à sauver Paris euh, prend forme, comme si c'était un acte humanitaire de sa part. After a week of insurrection and fighting, Paris miraculously comes out intact after a war which had destroyed so many cities. You might have thought that the liberation of Paris would end Hitler's destructive desires. Yet, this wasn't the case. Quite the opposite. Contrary to what has remained in people's memories, the thread that had hung over Paris for a month did not vanish with General de Gaulle's parade. With the Reich on its last breath, destroying Paris remained an obsession for the Führer. The archives reveal that he tried three more times to obliterate it. Three attempts that history does not remember. Research carried out at the military archives in Freiburg uncovered an unpublished document that revealed a previously unknown threat. Und man kann sehr schön im Nachgang zur Befreiung von Paris feststellen, dass Hitler dann auch noch, und damit kommen wir auf die weiteren Maßnahmen, auch nach dem 25. August noch Mittel und Wege zu such, gesucht hat, um eine Zerstörung von Paris durchzuführen. When it was announced that the commandant of the Festung Groß Paris Division had surrendered, the Führer decided to use his secret arsenal. Using these weapons to carry out a terrible revenge was his last attempt to regain control of the war by terrorizing the people. Hidden by vegetation on Mont Elfo in the Pas de Calais, a huge underground bunker covered with a dome was built from 1943 to act as a launching pad for these new weapons. This concrete giant is now a museum that houses the first of these secret weapons, the famous V-1, the first long-range missile in the history of aeronautics. C'est une bombe planante. La charge militaire est à l'avant, de l'ordre de une tonne. Une bombe d'une tonne qui tombe dans un immeuble, ça vous souffle l'immeuble. C'est une arme qui était redoutable. England had already been suffering under a deluge of V-1s for over two months. Every day, 70 were bombarding the city, causing thousands of casualties. And this was the weapon of mass destruction that Hitler ordered to be fired at Paris on the 26th of August, 
the day when General de Gaulle would be parading through a jubilant Paris. This matter is practically unknown. There is just one mention of it in Invasion 44, the memoirs of the Chief of Staff of the Army Group West, General Hans Speidel. At the time, he was at Ravin du Loup, which was 90 square kilometers of militarized zone north of Soissons in Margival. 475 reinforced concrete bunkers, including the largest German communication center. C'est donc une ruche un peu euh, de techniciens avec 600 lignes téléphoniques euh, installées. C'est le nec plus ultra euh, de la communication militaire. This is where General Speidel's second-in-command of Army Group B receives the order from Berlin. Il faut s'imaginer dans la tête de Hans Speidel ce 26 août lorsqu'il reçoit cet ordre. Son supérieur hiérarchique, modèle, n'est pas là. Va-t-il faire état de cet ordre Ou bien absence, ellipse, silence total. Il trouve absurde stratégiquement cet ordre. Paris est déjà perdu. Et affectivement, c'est une ville, on le sait, auquel il est attaché. In the 1930s, Hans Speidel was sent to Paris as military attaché to the German ambassador. He returned two years later under the occupation, and it was him who organized Hitler's visit in 1940. Il connaît bien Paris, il aime beaucoup Paris, et dans son propre bunker, dont il dispose également à Margival, il a des vues de Paris, euh, la Sainte-Chapelle, Notre-Dame. Il s'est passé quelque chose, une scène importante, dont a dépendu le destin de Paris. In his memoirs, Speidel writes that he didn't pass on the order and Paris was saved. Je pense que les mémoires de Speidel permettent de rouvrir le dossier euh, de, du salut de Paris et du sauvetage de Paris. In this case, legend would have got the wrong general. The hero would have been Hans Speidel and not Dietrich von Scholtitz. But we must be suspicious of stories that are too good to be true. Cet ordre donné par Hitler était un ordre irréalisable. Le système de guidage était un gyroscope qui gardait l'axe et il fallait que ça soit très précis parce que si vous vous trompez de quelques minutes de degré, eh bien à l'arrivée ça fait 10 km à droite par exemple. Bon, donc il faut le lancer exactement dans l'axe de l'objectif. Or, les rampes de lancement étaient tournées vers Londres. C'est un ski qui fait 50 mètres de long et c'est pas facile. S'il si faut retourner de 90 degrés, il faut les démonter, les changer, retrouver des bons endroits parce que ça ne se tire pas au milieu d'une colline. Il faut des endroits plats et effectivement, il faut tout recommencer et faire des visées pour que ça arrive dans Paris. Et ça, c'est quasiment impossible à faire d'un claquement de doigts. We will never know if Speidel was telling the truth in his memoirs. But whether or not he passed it on, Hitler's order was impossible to carry out. Once again, the capital escapes. Unaware of these threats, Parisians are euphoric about the liberation. Their celebrations are short-lived, The same day at 11 p.m., as if in response to the festivities, the bomb sirens suddenly sound. It's an amalgam, 
d'avions qui étaient stationnés dans le nord de la France, qui n'étaient pas encore libérés, la sud, la Belgique. Et ils ont réussi quand même à mettre 120 avions en l'air cette nuit-là, qui sont arrivés de, sur Paris dans deux axes de bombardement et qui ont fait du dégât. All night, the Luftwaffe drops bombs at random. At daybreak, the feeling of freedom is long gone. Hundreds of buildings are destroyed. The Bichat Hospital, the al Vin in the center of Paris, the Marais district, the Butte-Chaumont Park, but also the suburbs, Bagnolet, Pantin, Montreuil, and so. C'est un bombardement punitif. Et le choix des bombes aussi est significatif. C'était des bombes incendiaires hein, qui avaient pour but vraiment de détruire, d'impressionner euh, la population. Bon, il s'agissait aussi symboliquement de dire ben, vous, vous croyez que vous, êtes, euh, vous nous avez vaincus, ben non, on peut encore vous faire du mal. But the Luftwaffe has been decimated by the Battle of Normandy and is unable to repeat its air raids. Despite the 200 killed and 1,000 injured, this bombing will disappear from collective memory. It was difficult, perhaps, to say that the Allemands had bombarded Paris and had made X victims, alors que the Royal Air Force and the 8th Air Force American had made dozens of millions of deaths of civil France in the course of the period of the Donc on oublie dans l'histoire, on n'en parle plus. In everyone's minds, however, from the 26th of August 1944, the threat of retaliation was very real once again. Two weeks later, on the 8th of September, an explosion destroyed 60 houses, an entire neighborhood in the town of Maison Alfort, less than 10 kilometers outside of Paris. Damage that was hardly believable for a single explosion. Le Figaro reported on the incident, describing unexpected debris, which indicated that a device superior to the V1 had been used. Henri Moreux, the director of the Central Laboratory, who had been tasked with bomb clearing in the capital, went to the scene. He made a detailed report of his findings. The search for this classified report took us to the archives of the Ministry of Defense in the heart of the Chateau de Vincennes. The historian Mojari knows just where to find it amongst the maze of these millions of documents. Professor Moreux described in detail his thoughts on the damage. Le 8 septembre, à 11h du matin, une explosion soudaine se produisit à Charentonneau, Maison Alfort. Prévenu aussitôt par les services de police, je, Henri Moureux, procédai à un certain nombre de constatations qui me firent pressentir l'apparition d'un engin nouveau. Henri Moureux, quand il arrive sur ce site de crash, il, se, il voit tout de suite qu'il n'y a aucun lien par rapport aux dégâts qu'il voit avec les dégâts causés par le V1. Il a déjà été sur des crashs de V1 en juillet 1944, ce qui fait que tout de suite, ça le trouble. Ils se il disent c'est autre chose. But it is the survivors' testimonies that open his eyes. They recount that they didn't hear any sound or see any aircraft passing over. Le 29 août, il a rencontré des agents des services secrets américains qui lui ont dit que les Allemands avaient inventé un engin fusé. Il fait donc ben, le lien entre ce que les Américains lui ont dit et ce qu'il voit. Et du coup, pour lui, c'est une révélation. And for good reason, the French capital had just had the privilege of being the target of the first ballistic missile in history, the V2 rocket. Bernard Kröner found the first telegram from Hitler regarding this rocket. The Führer's orders are direct. Le V2, c'est une bête qui fait 12 tonnes. 
il décolle à la verticale, il monte jusqu'à 95 km d'altitude. Il sort de l'atmosphère. Et lorsqu'il redescend, il a une portée de 350 km, 320 km exactement au maximum, il retombe sur la cible. C'est la première fois qu'on fait sortir une arme de l'atmosphère. The V2 is a revolution, a rocket that flies at a speed of 5000 km per hour. It only takes it five minutes to cover the 300 kilometers that separate the launch site in Belgium from Paris. Faster than the speed of sound, it is totally silent and impossible to intercept. For Hitler, it was the miracle weapon that would mark a turning point in the war. In early October 1944, V2 bombing of Paris resumed and would affect many towns. On s'aperçoit que les Allemands entre le 2 et le 5 octobre affinent le réglage des tirs. En fait, ils veulent attaquer Paris, mais ils n'ont pas la précision qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc le réglage se fait et ils précisent leurs tirs pour atteindre le centre de Paris. Et en date du 5 octobre, Les fusées sont vraiment aux portes de Paris. In four days, 22 municipalities in the Paris region were the target of V2s. The authorities prepared for the worst, but the bombing stopped abruptly. From the 6th of October, not a single missile was reported in the capital. Why did Hitler abandon Paris when its destruction was finally in reach? It's once again in Freiburg that we find our answer in an order from the Wehrmacht High Command. Dem liegt zugrunde, dass man sich im Führerhauptquartier Überlegungen angestellt hat und festgestellt hat, dass ein, eine politische Wirkung, vielleicht auch eine psychologische Wirkung eher zu erreichen war, mit Bombardements auf London und auf die britische Bevölkerung, damit Reaktionen der britischen Regierung herbeiführen konnte, als auf Paris, wo es im Grunde keinen politischen oder auch keinen psychologischen Grund mehr gab, mit Beschießungen fortzufahren. Hitler seemed to give in to reason. In addition, his high command has an unstoppable argument. The delivery of the V2s was made almost impossible by the advance of the Allies. Ils n'ont pas assez d'unités, ils n'ont pas assez d'engins. Ça gâche des fusées pour rien. En revanche, bombarder Londres où se trouvent des troupes alliées, bombarder Anvers où débarquent ces troupes alliées qui se dirigent vers l'Allemagne, c'est une raison. Et c'est pour ça que les tirs se concentrent principalement sur ces deux villes. Quand on voit les dégâts qu'il y a eu sur Londres et sur Anvers, surtout certains crashs très meurtriers sur Anvers, on peut dire que Paris l'a échappé belle. With the V2 rocket, the city of light has never in its history come so close to the risk of destruction. This episode has been erased from our collective memory. Why? At the end of the war, the Allies picked up the V2's technology and engineers, and these were the German scientists who would develop the space programs in the United States and the USSR. La fusée V2 est l'ancêtre de toutes les fusées modernes. Ce sont ces fusées qui ont envoyé Gagarin dans l'espace et Armstrong sur la Lune. Et en France, le programme Ariane a existé parce que ces ingénieurs sont venus travailler à côté d'ingénieurs français. Très peu de personnes savent que des ingénieurs allemands sont venus en France. Ils ont participé à la politique de reconstruction de l'industrie militaire française. Et donc ça a été, à mon sens, étouffé. C'est resté dans le domaine du secret. The 
the fall of Nazism restored serenity to the capital. Twenty years later, the very real threat from V-2 rockets had been erased from the official story, and world opinion is excited about a German general who was the savior of Paris. Dans une villa de Baden-Baden, vit l'homme qui fut du côté allemand au centre des heures dramatiques de la libération de Paris. Il y a 20 ans, cet homme, le général von Scholtitz, était le dernier gouverneur militaire allemand du Grand Paris. Il fut celui qui aurait pu réduire la capitale en sang. Why was one of Hitler's faithful followers the Parisian's hero? Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans un contexte de guerre froide où il s'agit pour les alliés, hein, pour euh, l'Ouest, pour euh, les Américains, de réintroduire l'Allemagne, l'Allemagne de l'Ouest, dans le jeu politique international. On the ruins of Europe, the alliances were formed in two blocks, West against East. Torn in the center, Germany is a pivotal point. Yesterday's enemy becomes a necessary partner. Et c'est à ce moment-là qu'un travail de mémoire, justement, un travail sur la mémoire est fait pour euh, changer un peu l'image qu'il y avait de, de l'Allemagne, qui était une image tout à fait négative. La République fédérale d'Allemagne, vive l'amitié franco-allemande. C'est à ce moment-là que cette légende se met en place, hein, ce qui est une manière pour euh, l'Allemagne hein, de déculpabiliser euh, sa mémoire. At the same time, the thrilling novel by Dominique Lapierre and Larry Collins is released. Is Paris burning? It was based on the memories of a man whom the authors met and who gives a new face to the historical enemy. The bestseller will be followed, two years later, by René Clément's international blockbuster. A myth is born, a falsified account of history, reflecting the stakes at play on the new world stage.